բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի գործադիր տնորեն լարիսամինասյան ու փոխտնորեն դավիտ ամիրյան նայսոր հրավիրված ասուլիսում անդրադարձան կիրակի կեզ գիշերին։ Նարեք Մալյանի եվ ռեստարդ նախաձերնությա� մենք կոչ ենք անում բոլոր կողմերին դիմել ողջամիտ և իրազեկված երկ խոսության։ Հիմնադրամը խորապես մտահոգված է, որ վերջին շապատներին հասարակական ու կաղաքական դիսկորսի որոշակի մի հատված տարված է հիմնադրամի ու բոլոր տեսակի պնդումները, որ բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանը, նպատակոնի բնասել երևանի պետական համասանի հեղինակությանը, կամ բարկաբեկել ռեկտր Արամ Սիմոնյանին անհետ հետ են վիրավորական և սուտ։ Ինչու է վերջին շորջանում հատ կապես հիմնադրամը դարնում հարցակումների թիրախ։ Աստ լարիսամինասյանի գլխավոր պատճարնայն է, որ հիմնադրամը սատարում է ժողովրդավարություն Հնարավոր դարցրեցին այս համախմբումը, այն ուժերին, որ մշտապես ճատագովել են իրավունքի և որենքի, արժանապատվության և հաշվետվողականության, հաշվետո կարավարման, ուժերի միջև մծնել պարակտում, այդ ուժերին բարկաբեկել և լարիս ամինասյանը տեղեկացրեց հիմնադրամը ռեստարդ նախաձերնությանը տվել է 20 հազար դոլարի դրամաշնոր և ոչ կեզ միլիոն դոլարի ինչպես պնդում են որոշ անձինք։ Հիմնադրամի տնորեն նդգծում է։ Հեստարդ նախաձերնության գործունեությունը դրամաշնորային ծրագրից դուրս ոչ մի կերպ չի վերահսկվում, ճիշտ այնպես ինչպես մնացած դեպքերում, որինակ Հոբերտ Քոչարյանի պաշտպան լրագրողի հարցի նիպատասխան տիկին մինասյան նանդրադարցավ նաև նարեք Մալյանի երեկվա ակցիային։ Նու ինչպես կասեր Սամել Քլեմենսը կամ մարգտվենը, իմ վաղջանի մասին դուրերը մեծապես ուրջացված են, կամ գյումրեցին հայտնի այնիք դոտոմ լավ է կիչ մշուտ է։ Ուրիշ ոչ մի կոմեն չունեմ այդ ակցային։ Հիմնադրամի ներկայացուցիշները դեմ չեն, որև է մեկի հետ բանակցությանը կամ երկխոսությանը, այդ թվում նարեք Մալյանի, բայց դա չի կարող տեղի ունենալ ստի մանիպուլյացիայի ու հայհոյանքների նախապայմանով սահմանը, ինքը ինչոր ռացոնալ դաշտումա և արդյունքում այդ կննարկման ծնվումա ինչոր միատ խնդրի լուծում։ Կործունայությունից իվեր բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանը վինասավորել է 7 միլիոն 700 հազար դոլարի կրթական ծրագրեր, բարցրագույն և միշնակար կրթության ոլորդում, 20 տարում պետական ինժեներական համալսարան նստացել է 375 հազար գիտությունների ազգային ակադեմիան և վունդամենտալ գրադարանը 140 հազար դոլար, ազգային գրադարանը 574 հազար դոլար, հիմնադրամը նաև գիտական ու գիտահետազոտական ծրագրեր է վինասավորել մեկ ամբողջ 8 միլիոն դոլարի, միշնակար Հիմնադրամի ներկայացուցիշները պատասխանեցին հարցին, թե ինչու է հիմնադրամը հարյուր հազարավոր դոլարների դրամաշնորներ տրամադրեր պետամալցահանին, եթե որոշ շորջանակներ Արամ Սիմոնյանին համարում են վատ ռեկտոր։ Հիմնադրամի գործունեությունը 
մեր հիմնադրամը առաջինորվանից եւ հիմա աջակցել է համակարգային բարեփոխումներին եւ մենք գտնում ենք որ այս վերջի մի տարվա արդեն կարելի է ասել մոտորապես մի տարվա ստեղծված իրավիճակը այն պարարտ իրավիճակն է որտեղ որ կարելի է իրականացնել ոչ թե կոսմետիկ այլ շատ լուրջ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ որը մեկ անգամ եւս ապացուցումա որ որևից է շուրջ թիրախավորում անձի հետ կապված չկա Լարիսա Մինասյանը մեկնաբանեց այն տեսակետները թե Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխական գործընթացները կապ ունեն հիմնադրամի հետ եւ որ կազմակերպության ֆինանսավորած քաղաքասարակության խմբերը ագրեսիվ դրամադրվածություն ունեն Ցավոք աշխարհում մենք տեսնում ենք ոչ լիբերալ ժողովրդավարությունների չակերտավոր կարելի է ասել վերելք դրանց վերելքը պայմանավորված է եւ մղվում է եւ դրանց ինստրումենտն են իսկապես սուտը եւ վախը վախը տարածելով եւ ձեր նշած այս մեղադրանքները միան նշանակ դասում եմ այդ կարգի երբևից է չի կարելի գտնել փաստեր կապող հիմնադրամին բռնության հետ հակառակը երբ անցյալ տարի ապրիլին սկսվեց բռնությունը այս այս շենքում վերևի հարկում բոլոր պարտնյորները համախմված փորձում էին այդ 1000 1000-ից ավել մարդկանց հավաքված եւ տարված ոստիկանություն իրավունքները պաշտպանել եւ բռնությունը կանխել Հրավիրված ասուլիսում Լարիսա Մինասյանը պատասխանեց բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանին վերագրվող մեղադրանքների ցերթականին թե հիմնադրամից դրամաշնոր ստացած քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ տեղ են գտել նոր կառավարությունում Լարիսա Մինասյանը պարզապես լրացրեց այդ շարքը Նախկին այժմ նախագահ Արա Բավլոյան պատգամավոր Բաբուխանյան պատգամավոր Կոստանյան պատգամավոր Կարեն Բեկարյան Սորոսականներ ձեր ձեր սահմանով ձեր սահմանով ես մեկ անգամ եւս ուզում եմ նշել որ մենք որևից է կերպ պատասխանատվություն չենք կրում ծրագրից դուրս կատարված կատարվող գործունեությանը Լրագրողի դիտարկմանը թե բաց հասարակության հիմնադրամների հիմնադիր Ջորջ Սորոսը հատուկ վերաբերմունք ունի Հայաստանի նկատմամբ Լարիսա Մինասյանը նշեց Սորոսն ունի առանձնահատուկ վերաբերմունք բաց հասարակություն գաղափարի հանդեպ Մենք որպես հիմնադրամ որպես գաղափարախոսություն տեսնում ենք քաղաքացու թևավորելը կրթելը բարձրացնելը իր ուժերի մեջ համոզված լինելը եւ այդ շահը պաշտպանելը քաղաքացիական հասարակության միջոցներով ամենակարավորագույն գրավականը որ իսկապես երկրում զարգացում տեղի ունենա երկրում ժողովրդավարությունը հաղթի 2019 թվականի համար բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի հաստատված բյուջեն 2.7 միլիոն դոլար է դրան է գումարվում նաև Հավելյալ այլ ծրագրերով ստացված ֆինանսավորումը որը սովորաբար կազմում է տարեկան բյուջեի մոտ 30 տոկոսը գործունեության 20 տարում հիմնադրամը Հայաստանում 47 ամբողջ 7 միլիոն դոլար է ցախել որից 5 միլիոն դոլարը տրամադրվել է լրատվամիջոցներին 1 ամբողջ 5 միլիոն դոլարը ներդրվել է կանանց իրավունքների պաշտպանության ոլորտում 2008 թվականի ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո հիմնադրամը դժվարին կացության մեջ հայտնված 65000 հայերի տրամադրել է սոցիալական աջակցություն օրինակ 2017 թվականին հիմնադրամն ունեցել է 147 դրամաշնոր հառու նույն տարում ծախսվել է 3.5 միլիոն դոլար հիմնադրամի ներկայացուցիչները հավաստիացրին հեղափոխությունից հետո հատկապես հիմնադրամը շարունակելու է աջակցությունը հայաստանի քաղաքասարակությանը որպես գերնպատակ ունենալով մարդու իրավունքների պաշտ պանվածությունն ու հաշվետու կառավարումը